எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அல்லது சமுதாயத்துல பெரிய ஒரு பொறுப்புல நீங்க இருக்கலாம் ஆனாலும் ஒரு அரசியல் இயக்கத்துல உங்களை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு இதன் மூலமாக நல்ல ஒரு அரசியல் மாற்றம் தமிழகத்திலே வர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய காமராஜர் மக்கள் கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த அரங்கில நாங்களும் இருப்பதிலே பெருமை அடைகின்றோம் காரணம் அரசியல் கட்சிகள் பெரிதாக இருக்கலாம் சிறிதாக இருக்கலாம் வலிமையாக இருக்கலாம் அதிக எம்பிக்களை வைத்திருக்கலாம் எம்எல்ஏக்கள் நிறைய வச்சிருக்கலாம் ஆளுங்கட்சியா இருக்கலாம் தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருக்கலாம் ஆனால் நல்ல அரசியல் கட்சி என்பதற்கு எப்பொழுதுமே நம்பர்ஸ் என்பது இலக்கணம் கிடையாது ஓ நல்ல அரசியல் கட்சி இவங்க வந்து இருநூத்தி ஐம்பது எம்பி வச்சிருக்காங்க நல்ல அரசியல் கட்சி திமுகவை போல இவ்வளவு எம்எல்ஏ வச்சிருக்கிறாங்க நல்ல அரசியல் கட்சியினுடைய இலக்கணம் என்பது மக்களுடைய மனசாட்சியை பிரதிபலிக்கக்கூடிய தன்மை அந்த கட்சிக்கு இருக்குதா அப்படிங்கிறத நல்ல அரசியல் கட்சியினுடைய இலக்கணம் அது முழுவதுமாக காமராஜர் மக்கள் கட்சிக்கு இருக்கிறது என்பது என்னை போன்றவர்கள் பெருந்தலைவர் ஜி கே வாசனையா போன்றவர்களுடைய கருத்து அண்ணன் போன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை போன்றவர்களுடைய கருத்து அப்படிப்பட்ட அரங்கிலே நாங்கள் அனைவருமே வந்து உங்களுடைய பொதுக்குழு விழாவிலே பங்கேற்பதில் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைகின்றோம் பெருமை அடைகின்றோம் மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான சந்திப்புக்கு காரண கருத்தராக இருக்கக்கூடியவர் ஐயா தமிழறிவு மணியன் அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் அரசியல் வரலாற்றிலே இப்படியெல்லாம் இருக்க முடியுமா என்னை போன்றவர்கள் காமராஜர் ஐயாவை நாங்கள் பார்க்கல மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்குமே அந்த பாகியம் கிடைத்திருக்கிறது காமராஜர் ஐயாவோடு பழகி இருக்கின்றார்கள் கூட பார்த்துருக்கிறாங்க அவர்களை பற்றி முழுமையாக அறிந்தவர் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்குக்கு பிறகு பிறந்த ஒரு மனிதன் நீங்கள் என்னை போல சில பேர் இருக்கீங்க நான் காமராஜர் ஐயாவே புத்தகத்தின் மூலமாக அவரை பார்த்தவர்கள் மூலமாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வதற்கு தான் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் அப்படி ஒருவர் இன்றைய காலத்தில் இருக்க முடியும் அவருடைய வீட்டிற்கு நான் சென்றிருக்கின்றேன் இல்லத்திற்கு சென்று சந்தித்திருக்கின்றேன் பார்த்திருக்கின்றேன் பேசியிருக்கின்றேன் அவருடைய புத்தகங்களை இப்போ அதிகமாக படிக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் அவருடைய பேச்சுகளை கேட்க ஆரம்பித்திருக்கின்றேன் அதாவது இந்த அரசியல் வாழ்விலே அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் சொன்னது போல பெற்றதை விட இழந்தது அதிகம் என்று சொன்னால் அண்ணன் தமிழறிவி மணியன் அவர்களுக்கு அது முழுமையாக புரியும் ஆனால் ஒரு மகாபாரத போரில் எப்படி ஒரு அம்பு மெத்தையின் மீது படுத்து கொண்டு அதை ஒரு பாரமாக நினைக்காமல் எப்படி மகாபாரத யுத்தத்தில் நம்முடைய தலைவர்கள் இருந்தார்களோ அதுபோல அனைத்தையும் கூட ஒரு சுகமான சுமையாகத்தான் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் அரசியல் வாழ்க்கை கடந்து அவர் வந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் நீங்கள் எல்லாம் அழைத்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அவர்களை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டு அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் நிச்சயமாக அந்த புத்தகத்தை வெளியிடுவதற்கு முழு தகுதி அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களுக்கு இருக்கு ஆனால் பெறுவதற்கு தகுதி எனக்கு இருக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை அதற்கான தகுதியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி எடுக்கின்றேன் என்று தான் நான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அட் யுவர் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் பி கேர்ஃபுல் த டெவில் வில் கம் ஃபார் யூ என்று சொல்வார்கள் அதாவது வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் நம்ம பக்கத்தில் பேய் வரும் என்று சொல்வார்கள் நன்றாக இருக்கின்றோம் அனைத்தும் நன்றாக சென்று கொண்டிருக்கிறது நினைக்கும் பொழுது தான் தப்ப செய்வோம் ஏன்னா அப்போ தான் கண்டென்மெண்ட் என்கின்ற வார்த்தை வந்த பிறகு தான் தவறு செய்ய ஆரம்பிப்போம் பணம் நிறையா வச்சிருக்கிறவங்க பணம் நிறையா வர்றவங்க வரவு செலவு அதிகமாக பார்க்குறவங்க அந்த மாதிரி துறையில் இருக்கிறவங்க தான் தப்பு பண்ண முடியும் பணமே இல்லாத ஒரு மனிதன் எப்படி தப்பு பண்ணுவான் அதனால தான் அப்படி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் பி கேர்ஃபுல் த டெவில் மே கம் ஃபோர் யூ என்று சொல்வார் மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லோருமே அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்டை பார்த்தவர் கேபினெட் மந்திரிகளாக இருந்தவர்கள் முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் கோடி வருமானம் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறையிலே ஒரு கையெழுத்துக்கு நூறு கோடி ரூபாய் இருநூறு கோடி ரூபாய் கொடுப்பதற்கு புரோக்கர்கள் வெளியே நிற்கக்கூடிய சூழ்நிலையில கேபினெட்டினுடைய மந்திரிகளாக பொறுப்பில் இருந்தவர் அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த ட்ரையல் பை ஃபயரை தாண்டி அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்ல அந்த பேய்களையும் ஓட விரட்டி விட்டு இன்னைக்கு உத்தமர்களாக இந்த மேடையின் மீது இருக்கின்றார்கள் அதனால தான் சொன்னேன் அவர்களுக்கு முழு தகுதி இருக்கு இந்த புத்தகத்தை பெறுவதற்கு அதனால தான் அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தலைவர் பேச்சு மட்டுமல்ல அவருடைய நடத்தை நடத்துகின்ற கட்சி அதில் இருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒரு தனி பெருமை இருக்கு காரணம் என்னன்னா காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய நல்லவர்கள் இப்போ இருக்குது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ்னாவே ஒரு காலத்தில் நல்லவர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க அந்த ஃபில்டர் ஆனவங்க அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய ஆடையை போன்றவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய முன்னறிக்கையில் இருக்காங்க எல்லாருமே கண்ணியத்தை கையில் இர
என்னுடைய மூன்று ஆண்டு கால அரசியல் பயணத்திலே நான் கற்றுக்கொண்டதை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு இருக்கு ஒரு நேர்மையாக ஒரு ஒரு கண்ணியமான ஒரு அரசியலை தமிழகத்தில் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி அதனுடைய தலைவராக இருந்து அற்புதமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குள்ள இன்னைக்கு காமராஜர் ஐயாவை போல ஒருத்தர் வாழ்றாங்க அப்படின்னா அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு சின்ன படத்தை வச்சிருப்பார் அண்ணன் வந்து ட்ரௌசர் போட்டுட்டு காமராஜர் ஐயா பக்கம் நின்றுட்டு இருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு படமாக அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயாவுடைய வீட்டில் நாகர்கோவில் போகும் பொழுது நாம் பார்க்க முடியும் இன்னைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் கட்சியில் சில நேரத்தில் நம்ம தேடி பிடிக்கணும் அப்படின்னா சாது சன்னியாசிகளை தேடி எங்கேயாச்சும் போயிட்டு இருப்பாங்க அவரை பிடிக்கணும்னா சில பேர்த்து நான் கூப்பிடுவேன் அண்ணன் இன்னைக்கு எங்கே இருப்பார் எந்த சாது விட்டுருப்பார் எந்த சன்னியாசி விட்டுருப்பார் அமைதியை இன்னும் தேடிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல் தலைவர் எங்களுடைய முன்னாள் மாநில தலைவர் எங்களுடைய வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய நேர்மைக்கும் நாணயத்துக்கும் சொந்தக்காரர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர் அதே போல மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகையாளர் துக்லக் ரமேஷ் அவர் துக்லக்குக்கு எப்படி ஒரு அடையாளம் இருக்கிறதோ அதே போல அந்த ரமேஷ் அவர்களுக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட அடையாளம் இருக்கிறது அவர்கள் இருவரும் சேரும் பொழுது அந்த அடையாளம் இன்னும் அதிகமாக மெருகி அறிகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர் எல்லாரையும் ரொம்ப அருகில் பார்த்த ஒரு தலைவர் பார்க்காத தலைவர்கள் கிடையாது அம்மாட்டிருந்து எல்லாத்தையும் ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு நட்பு அவருக்கு இன்றைக்கி ஒரு இன்டர்வியூ வரணும் போனால் எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆட்டோவில் வருவார் ஆட்டோவில் வந்து விட்டு அந்த இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு ஒரு சந்திப்பை முடித்து விட்டு மறுபடியும் ஆட்டோ பிடிப்பார் இல்லை நம்ம ஆளுக்கு யாராச்சும் போகிறாங்கன்னா காரில் ட்ராப் பண்ணலான்னா வேண்டாம் ஆட்டோவில் வந்து ஆட்டோவில் போகிறேன் அதனால் பத்திரிகை துறைக்கெல்லாம் ஒரு எழுச்சிமிக்க ஒரு பத்திரிகையாளராக இப்போவும் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்க முடியும் என்று தினமும் அதை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் துக்லக் ரமேஷ் அவர்களை இந்த மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சியினுடைய பொறுப்பாளர்கள் எல்லோருமே இந்த மக்கள் கட்சியில் இருக்கீங்க அப்படின்னாவே அதற்கு ஒரு தனி ஒரு அங்கீகாரம் இருக்க வேண்டும் காரணம் உங்கள் முன்னால் எப்படிப்பட்ட வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் கூட இந்த கட்சியில் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவு செய்து அந்த கட்சிக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கட்சியில் பொறுப்பாளராக இருப்பது உங்கள் கையிலிருந்து பாக்கெட்டிலிருந்து பணத்தை போட்டு ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியும் நீங்கள் நடத்துகின்றீர்கள் என்பது முழுமையாக அறிந்தவன் நான் இது ஒரு டாஸ்மார்க்கோ ஒரு கோட்டர் கடையோ ஒரு கான்ட்ராக்டர் கமிஷனோ கிளாஸ் ஏ கான்ட்ராக்டரோ யாராவது வேலை செய்வார்கள் அவங்க பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் கொடுப்பாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கட்சி நடக்கல அப்படிப்பட்ட கட்சியினுடைய பொறுப்பாளராக இருப்பவருக்கு நிச்சயமாக இந்த பதவி என்பது சுமை மட்டும்தானோ தவிர அது சுகம் இல்லை அப்படிப்பட்ட சுமையும் கூட ஆனந்தமாக அதை அனுபவித்துக் கொண்டு மேடையின் மீது இருக்கக்கூடிய அற்புதமான தலைவர்களே என்னோடு இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நான் சார்ந்திருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் அண்ணன் கதலிங்க நரசிங்க பெருமாள் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய தொண்டர்கள் தலைவர் அவர்களே வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நண்பர்களே உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் பேசிய பிறகு பேசுவது மிக எளிதான ஒரு விஷயம் காரணம் எல்லா கருத்தையும் பேசிவிட்டார்கள் காமராஜர் ஐயாவுனுடைய கனவு நாம் இன்றைக்கெல்லாம் நினைக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஆட்சி வர வேண்டும் என்று அதனுடைய இலக்கணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை இதை தொகுத்து உங்கள் முன்னால் வைத்து விட்டால் என்னுடைய வேலை முடிந்துவிட்டது என்று தான் நான் கருதுகின்றேன் அதற்கு முன்பாக இந்த அற்புதமான சரித்திர மிகுந்த மண்ணை மதுரை மண்ணில் காமராஜர் மக்கள் கட்சி உங்களுடைய பொதுக்குழுவில் தீர்மானங்கள் போட்டிருக்கின்றீர்கள் அற்புதமான ஏழு தீர்மானங்களை மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் பார்வைக்கு வைத்திருக்கின்றீர்கள் அதை முழுமனதாக ஆதரித்து நீங்கள் வைத்திருக்கின்றீர்கள் முதல்ல உங்களுக்கு அதை பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் சார்பாக அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லுவது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது காரணம் உங்களுடைய முதல் தீர் தீர்மானம் வந்து மோடி ஐயா அவர்களை திரும்பவும் பிரதமர் ஆக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றது அதுவும் ஆக்குவோம் என்று சூழ்நிலைத்திருக்கின்றேன் மறுபடியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மூன்றாவது முறை நானூறு எம்பிக்களுக்கு மேலே இந்த மகான் இந்த விஸ்வகுரு வர வேண்டும் என்று நீங்கள் ஒரு சூழ்நிலைத்திருக்கின்றீர்கள் அதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நம்முடைய கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே நேரத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஊழலுக்கு எதிராக நடத்திருக்கக்கூடிய யாத்திரைக்கு உங்களுடைய ஆதரவை கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் பாராட்டுகளை தெரிவித்திருக்கின்றீர்கள் அதற்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி கடனை செலுத்துவது என்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது அதையெல்லாம் தாண்டி வைத்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் மதுவுக்கு
ஒரு சிறிய ஊரில் ஊருக்குள்ள நடந்திருக்கக்கூடிய குற்றத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இந்த அரசு தயங்குறதுனா கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது காரணம் இல்லை கொஞ்சமாச்சு சட்டம் அரசியல் தெரிந்திருக்கக்கூடிய நம் எல்லோருக்குமே தெரியும் இது யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக இந்த அரசு நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பது மிக தெளிவாக இந்த வேங்கை வெள்ளி சூழல தெரியும் அதையும் ஒரு தீர்மானமாக நீங்கள் கடின தீர்மாக கொண்டு வந்திருக்கின்றீர்கள் அதே போல தேர்தல் அணுகுமுறையும் கட்சி கட்டுப்பாடும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று எல்லா கட்சிக்கும் இலக்கணமாக சில வார்த்தைகள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் அதற்காக முதல் உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து நேற்று நம்முடைய பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அவருடைய நூத்தி இருபத்தி ஓராவது பிறந்த நாள் விழா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல்வாதிகளுமே ஐயா காமராஜர் அவருடைய திருவுருவ சிலைக்கு சென்று மரியாதை செலுத்திவிட்டு அதுபோல் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்று சூழ்நிலை வைத்தோம் அதில் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஐயா மு க ஸ்டாலின் அவர்களும் கூட பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அவருடைய படத்திற்கு மாலை அணிவித்து அவரும் மரியாதை செய்தார் ஆனால் இன்னைக்கு நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் கனவு கண்ட ஆட்சியை மறுபடியும் அவர் வாழ்ந்த ஆட்சியை நாம் கனவு காண்கிற ஆட்சியை மறுபடியும் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் முதலிலே பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயாவுக்கு இருந்த குணங்கள் நமக்கு இருக்கிறதா என்கின்ற சுய பரிசோதனை நாம் செய்ய கொள்ள வேண்டும் குணங்கள் இல்லாமல் அந்த ஆட்சி நிச்சயமாக அந்த கனவு ஆட்சியாக இருக்கா அப்படிப்பட்ட அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்களா அப்படிப்பட்ட அரசியல் தமிழகத்தில் இருக்கா அப்படிப்பட்ட வழிகாட்டக்கூடிய தலைவர்கள் நமக்கு இருக்கிறாங்களான்னு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை என்று சொல்ல மாட்டேன் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது என்று தான் நான் சொல்வேன் இன்னைக்கு ஐயாவுனுடைய முதல் மூன்று கேபினட் அதாவது பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் மூன்று கேபினட் வச்சிருந்தார் ஐம்பத்தி நான்கில் ஆட்சிக்கு வந்தவங்க அறுபத்தி மூன்று வரை இருந்தார் முதல் கேபினட் குறுகிய காலம் இருந்தது இரண்டாவது அவருடைய கேபினட் முழுதாக ஐந்து ஆண்டுகள் இருந்துச்சு மூன்றாவது கேபினட்டும் ஒரு ஒரு சில காலத்திற்கு இருந்துச்சு இன்னைக்கு அந்த கேபினட்டை நாம் அப்படி புரட்டி பார்க்கும் பொழுது பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயாவுனுடைய அமைச்சரவையில் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க நம்ம பார்க்கும் பொழுது முதல் கேபினட்டில் ஐம்பத்தி நான்கு அந்த கேபினட்டில் பார்க்கும் பொழுது பி பரமேஸ்வரம் என்கின்ற அற்புதமான மனிதர் இருக்கார் அவர் கீழே என்னென்ன துறைகள் இருக்குன்னு நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா மது விளக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க மது விளக்கு பரமேஸ்வரன் அவர்களுக்கு இருக்குது ஹிந்து அறநிலைத்துறை அவருக்கு இருக்குது ஹரிஜன முன்னேற்றம் அவருக்கு இருக்குது ஆனால் எத்தனை பேர் நமக்கு தெரியும் ஐயா பரமேஸ்வரன் அவர்கள் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்த ஒரு அமைச்சர் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்த ஒரு அமைச்சருக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய துறையை பாரு மது விளக்கு இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதை தாண்டி அரிஜன முன்னேற்றம் முதல் கேபினட்டிலேயே ஒரு சமூக நீதினா என்ன அப்படின்னு காமராஜர் ஐயா தமிழக மக்களுக்கு இலக்கணமாக காட்டுகின்றார் கோயிலுக்குள்ள போக முடியுமா போக முடியாதா என்று நடந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஆக்ரோஷமான வாய்ச்சொல் வீரர்களாக திமுக இருந்த காலகட்டத்தில் தன்னுடைய முதல் கேபினட்டில் அப்படிப்பட்ட சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சகோதரரை அறநிலைத்துறை அமைச்சராக ஆக்கி காட்டி இதுதான் உண்மையான சமூக நீதின்னு காட்டியிருக்கான் இதை பார்க்கும் பொழுது ஒன்பது ஆண்டு காலம் காமராஜர் ஐயாவுடைய ஆட்சியும் ஒன்பது ஆண்டு காலம் பத்தாவது ஆண்டில் இருக்கக்கூடிய பிரதமர் மோடி ஐயாவுடைய ஆட்சியும் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு கண்ணாடியை பார்ப்பது போல் இருக்கும் ஏன்னா பிரதமர் அவர்களும் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தவுடன் அவருக்கு கிடைத்த முதல் வாய்ப்பு யார் இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதியாக இருக்க வேண்டும் என்று கிடைத்த முதல் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அவர் சொன்ன பேர் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் ஐயா பட்டியலின சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் இந்தியாவுடைய முதல் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் என்று மோடி அவர்கள் முடிவு செய்து அந்த பதவியில் உட்கார வச்சார் இதுதான் என்னுடைய ஆட்சியினுடைய சமநீதி மட்டுமல்ல சமூக நீதியம் என்று மோடி அவர்கள் பறைசாட்டினார் ஐந்து ஆண்டு காலம் முடிந்து மோடி அவர்களுக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு ஏன்னா நிறைய பிரதமர்களுக்கு இரண்டு வாய்ப்பு கிடைப்பது கிடையாது இரண்டாவது வாய்ப்பு யார் இந்தியாவுடைய இன்னும் ஒரு ஜனாதிபதியாக வர வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது பழங்குடி சமுதாயத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய திரௌபதி முர்மு அவர்களை மறுபடியும் அவங்க உட்கார வச்சார் இருவரும் பாருங்க என்ன ஒரு ஒற்றுமை அதாவது அரசியல் மாற்றம் வந்துவிட்டால் சமுதாய மாற்றம் என்பது தானாக வந்துவிடும் என்பதற்கு இரண்டு தலைவர்களுமே பெரிய ஒரு இலக்கணமாக இருந்தவர் அதுவும் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற காலத்தில் ஐம்பத்தி ஆறில் மொழிவாரியாக மாகாணங்கள் பிரிந்து அந்த தேர்தல் நடந்துச்சு இருநூத்தி ஆறு தொகுதியில் நடத்தப்பட்ட தேர்தலில் நூற்றி முப்பது இடத்துல ஜெயிக்கிறாங்க நூற்றி முப்பது இடத்துல ஜெயித்த உடனே இரண்டாவது கேபினட் ஃபார்ம் ஆகுது இரண்டாவது கேபினட்டில் மறுபடியும் எல்லா அற்புதமான அந்த பெயர்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு வரும் பொழுது லூர்து அம்மாள் சைமன் என்கின்ற அற்புதமான ஒரு பெண்மணி வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பாருங்க லூர்து அம்மாள் சைமன் அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய துறை என்னென்னா உள்ளாட்சி துறை ஒரு பெண் ஒரு கிறிஸ்துவ
அற்புதமான பெயர்கள் இது அவங்களாம் சி சுப்பிரமணியம் ஐயாவிலேருந்து ஆர் வெங்கட்ராமன் ஐயாவிலிருந்து பக்தவச்சலம் ஐயாவிலிருந்து ஆர் வி ஐயா நம்முடைய தொழிலாளர் அமைச்சராக இருந்த பொழுது அவங்க சொன்னாங்க எப்படிப்பட்ட அற்புதமான தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்தை நோக்கி வந்துச்சு ரமேஷ் ஐயா சொன்னாங்க பேசும் பொழுது பெல்லிலிருந்து ஆரம்பித்து மணலி ரிஃபைனரியில் இருந்து ஊட்டியில் இருக்கக்கூடிய போட்டோ ஃபிலிம் தொழிற்சாலையிலிருந்து இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் தமிழகத்தை நோக்கி படையெடுத்து வந்துச்சு இன்னைக்கு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா காமராஜர் ஐயா காலத்திற்கு வந்த பிறகு முடிந்த பிறகு எத்தனை தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்திற்கு வந்திருக்குன்னு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது அதையும் ஆக்கப்பூர்வமாக தொழில்துறையினுடைய வளர்ச்சிக்கு துணை நின்று காமராஜர் ஐயா செஞ்சிருக்காங்க இதே கேபினெட்டில் மறுபடியும் பார்க்கும் பொழுது காலத்தால் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு கடமையுணர்ச்சி மிக்க கண்ணியம் மிக்க ஐயா கக்கன் அவர்கள் பொதுப்பணித்துறையில் அதன் பிறகு விவசாயத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் அவர் கூட இருந்து இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்காங்க ஏன்னா நம்ம காமராஜர் ஆட்சி என்று சொல்லும் பொழுது காமராஜர் ஐயா கடவுளாக இருந்தாலும் கூட அவங்க கூட இருக்க போகிறது யார் என்கின்ற பேச்சு இன்றைக்கு நமக்கு இருக்குது அதை கேபினெட்டில் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க எப்படியெல்லாம் காமராஜர் ஐயாவோடு பணியாற்றி இருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தில் அது போன்று நடக்க வேண்டும் என்றால் அரசியல் மாற வேண்டும் ஒரு தலைவர் இரு இரண்டு தலைவர் இருப்பதனால் அது நிச்சயமாக காமராஜர் ஐயாவுடைய அந்த கனவாட்சி நமக்கு கிடைக்க போகிறது கிடையாது அரசியல் அடிப்படையிலிருந்து மாறும் அரசியல்வாதிகள் எதற்காக அரசியலுக்கு வர்றாங்க என்கின்ற காரணம் மாற வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் கனவு கண்ட ஆட்சி நமக்கு கிடைக்கும் அதற்கு அரசியலுக்குள்ள சுத்த வரணும் அரசியலுக்குள்ள தூய்மை வர வேண்டும் அரசியலுக்குள்ள நேர்மை வர வேண்டும் இப்ப முழு நேர அரசியல்வாதிகள் என்பதுதான் இப்ப ஒரு ஃபேஷன் என்ன பண்றீங்கன்னா முழு நேரமா அரசியல் செய்யறாங்க முழு நேரமா அரசியல் செய்யறீங்கன்னா அடுத்த கேள்வி நாம் என்ன கேட்போம்னா சாப்பாட்டுக்கு என்ன கையா பண்றீங்க நீங்க தொழில் பண்ணல விவசாயம் பார்க்கல வேற எங்கேயுமே உங்களுக்கு வருமானம் வரல முப்பது ஆண்டு காலமாக முழு நேர அரசியல்வாதி நீங்க சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய பணம் எங்கிருந்துன்னு கேட்கும் இன்னைக்கு தவறு ஆரம்பிக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த முழு நேர அரசியல்வாதிகள் என்று சொல்பவர்னால தான் அந்த தரமையா தவறே ஆரம்பிக்குது கான்ட்ராக்டர் கமிஷன் பேஸ்டு அவர்களோடு இருந்து அரசியல் நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் எப்படி நேர்மையான சுத்தமான ஒரு நாணயமான ஒரு அரசியல் எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் இதையெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கும் அதனால் நிச்சயமாக நாம் கனவு காண்கின்ற அந்த அரசியல் என்பது மாறும் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா அந்த ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் எப்படியெல்லாம் ஒரு அற்புதமான ஆட்சி அமைச்சாங்களோ அதே போல் அது நடக்கும் அது நடப்பதற்கு இன்டர்னலாக அரசியலுக்குள்ள ஒரு சுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு இதை போன்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒரு வாய்ப்பாக நாம் கருத வேண்டும் நமக்கு நாம் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வார்கள் நாம் காமராஜர் அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு நமக்கு தகுதி இருக்கிறதா என்கின்ற முதல் கேள்வி இரண்டாவது நம்மை தகுதி படித்து கொள்ள முடியுமா என்பது இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது வருவர்களை தகுதிப்படுத்த முடியுமா அரசியல் கட்சிக்குள் என்பது மூன்றாவது கேள்வி அது நிச்சயமாக வருகின்ற காலத்தில் நடக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எப்படி தொழில் புரட்சி தமிழகத்தில் காமராஜர் ஐயாவுடைய இரண்டாவது கேபினெட்டில் உருவாச்சோ அதே போல் இன்னைக்கு மோடி ஐயா அவருடைய ஒன்பது ஆண்டு காலத்தை நம்ம பார்க்குறோம் மேக் இன் இந்தியாவிலிருந்து ஸ்கில்லிங்கிலிருந்து ஸ்டார்ட் அப்லேருந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியாவிலேருந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் தொழில் புரட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் கூட தொழிலதிபர்களை பார்க்குறோம் சின்னதாக இருக்கலாம் பெருசாக இருக்கலாம் எம்எஸ்எம்இயாக இருக்கலாம் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸாக இருக்கலாம் அல்லது நூற்றி ஏழு யூனிகான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பில்லியன் டாலர் வேல்யூவேஷனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளாக இருக்கலாம் இந்தியா இன்னைக்கு ஒரு தொழில் ஒரு நாடாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதுவும் கூட ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நேரடியாக கண்ணாடியை பார்ப்பது போல ஒரு பெரிய ஒற்றுமை நம் இருவருக்குமே இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு வெங்கட்ராமன் ஐயா இரண்டாவது அமைச்சர்களில் தொழிலமைச்சராக இருந்து இந்தியாவினுடைய எட்டாவது குடியரசுத் தலைவராக பதவி உயர்ந்தார் இன்னைக்கும் ஆர் வி ஐயா குடியரசுத் தலைவர் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு மரியாதை அவருக்கு மட்டுமல்ல தமிழ் இனத்துக்கே இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு தமிழக கேபினெட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் நீங்கள் பாரு காமராஜர் ஐயாவை பார்த்துட்டோம் காமராஜர் ஐயாவுக்கு நிகர் யாரும் இல்லை நிச்சயமாக நமக்கு தெரியும் அட்லீஸ்ட் காமராஜர் ஐயாவுடைய கேபினெட்டில் அமைச்சரவையில் இருந்தவங்க மாதிரி இப்போ யாராச்சும் ஒரு திருநாச்சு இருக்காங்களான்னு பூத கண்ணாடி போட்டு தேடினீங்கன்னா பக்கத்தில் கூட யாரும் இல்லை இன்னைக்கு நீங்கள் தொழிலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என்றால் இருபத்தி ஒரு தொழிற்சாலைகளை நடத்த வேண்டும் அப்பா சாராய் ஆலை மூணு ஆலையை நடத்தும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய மகனுக்கு ஒரு டினாஸ்ட் பாலிடிக்ஸில் வந்திருக்கக்கூடிய மகனுக்கு இன்னைக்கு தொழில்துறை அமைச்சராக இப்போ இருக்கக்கூடிய திராவிட மாடல் அரசிலே வாய்ப்பு அன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மதுரையில் இருக்கக்
முன்னாள் அமைச்சர்கள் இந்நாள் அமைச்சர்கள் முறையான முழு நேர இலவச மருத்துவ சிகிச்சைக்கு அவர்களுக்கு வழிவகை ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு கக்கண்ணையாவுடைய நிகழ்வுக்கு பிறகு ஆனால் இன்னைக்கு தமிழர்களை ஐயா சொன்னது போல ஒரு அமைச்சர் அமைச்சருடைய பேசிக் குவாலிட்டிங்கிறது ஒர்க்குங்க ஒரு அமைச்சர் வேலை செய்தால் மட்டும்தான் சம்பளம் பெற வேண்டும் அதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய இலக்கணம் ஜனநாயகத்தில் ஜென்ரலாகவே மக்கள் பொறுப்பாளர்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது அதனால தான் இத்தனை ஆண்டு காலமாக தமிழகத்தில் மேயர் உட்பட உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் உட்பட யாருக்குமே சம்பளம் இல்லை அது முந்தானத்தை தான் ஜிஓ போட்டு முதன் முதலாக சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அது சேவையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு ஜனநாயகத்தில் அரசியல் கட்சி இருக்கு அதிலும் குறிப்பாக அமைச்சருக்கும் எம்எல்ஏக்கும் சம்பளம் இருக்குன்னா அவர்கள் முழு நேரமாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஒரு வேலையை செய்யறாங்க அவருடைய நேரத்திற்கு மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு கூலி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அரசியல்வாதிகளுக்கு சம்பளம் ஆனா முதன் முதலாக நாம் பார்க்கின்றோம் இலாக்கா இல்லாத ஒரு அமைச்சர் இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் ஐயா மணியன் ஐயா சொன்னது போல அபூர்வமான காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஐயா இருந்திருக்கு முரசொலி மாறன் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கு மறுசுவை சிகிச்சை காலகட்டத்தில் ஆனா முதன் முதலாக ஈடியால் கைது செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த வேலையும் செய்யாம மக்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாத ஒருவரை மருத்துவமனையில அரசு ஒரு ஜிஓ போட்டு இலாக்கா இல்லாத அமைச்சர் என்று மக்களுடைய வரி பணத்தை கொடுக்குறாங்க எந்த அளவுக்கு அரசியல் மாறி இருக்குன்னு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்குக்கும் அறுபத்தி மூன்று காலகட்டத்திற்கும் இன்னைக்கு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு மொத்த அரசு நிர்வாகமே பின்னாடி நின்றுகிட்டு இருக்கு மொத்த அரசு நிர்வாகம் உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சி வி கார்த்தையன் அவங்க முந்தானி ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அற்புதம் அழிந்தார் ஜட்மெண்ட் அவர் சொல்லியிருந்தார் இந்த ஜட்மெண்ட்டை எழுந்த பொழுது என்னுடைய கண்ணிலே சில பேர் தெரியறாங்க அந்த ஜட்மெண்ட் நம்ம எல்லாருமே படிக்கணும் என் கண் முன்னாடி யார் தெரியறாங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்து காலகட்டத்தில் நான் உங்களுக்கெல்லாம் பதவி போட்டு கொடுக்குறேன் பணத்தை வாங்கி அவர்களுக்கு பதவி போடாமல் மோசடி செய்து இன்னைக்கு இவர் மேல் குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாக இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி அந்த கேஸை விசாரிக்கும் பொழுது என் கண் முன்னாடி யார் இருக்காங்கன்னா அந்த பணத்தை கொடுத்தவருடைய குடும்பம் என் கண் முன்னாடி இருக்குன்னு சொன்னார் அந்த குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பம்னு கூட அந்த சி வி கார்த்தையன் அவர்கள் விவரிச்சிருக்கிறாங்க தன்னுடைய வளையலை விற்று சொத்தை விற்று நிலத்தை விற்று கிராமத்தில் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை கந்துவட்டி கடையில் வாங்கி என் பையனுக்கு டிஎன்எஸ்டிசியில் ஒரு அரசு வேலை கிடைக்காதான்னு எத்தனை பேர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பணத்தை வாங்கிய குற்றச்சாட்டு தான் இந்த அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மீது இருக்கிறார் அதை நினைத்து கொண்டு இந்த ஜட்மெண்ட் நான் எழுதுறேன் சி வி கார்த்திகேயன் அவர்கள் நேற்று முன்தினம் அந்த ஜட்மெண்ட் எழுதுறாங்க எத்தனை நீதி அரசர்கள் இவ்வளவு ஆழமாக செல்ல முடியும் பணம் கொடுத்தாங்க பணம் வாங்கினாங்க என்பதை தாண்டி ஒரு பணம் கொடுத்ததுனால அந்த தவறுனால ஒரு குடும்பம் எப்படி சீர்குலைந்திருக்கும் வளையலை வைத்து நிலத்தை வைத்து வீட்டை வைத்து கந்து கடை பத்து பத்து வட்டிக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கை இன்னைக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னு நினைச்சு அந்த தீர்ப்பை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அறம் சார்ந்த ஒரு தீர்ப்பு இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைச்சர் சாதாரண மக்கள் நினைக்கிறாங்க எந்த அமைச்சர் இவர் செய்திருக்கக்கூடிய தவறு என்பது முழுமையாக அந்த பதவியை வந்து துஷ்பிரயோகம் செஞ்சது முழுமையாக ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் மேண்டேட்டை நூறு சதவீதம் முறை இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணுது எடுத்த சத்திய பிரமாணத்திற்கு நேர் எதிராக வேலை செய்தது அதனால் இது சாதாரண குற்றம் இல்லை மாபெரும் குற்றம் அந்த குற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சருக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் துணை இருக்கின்றார்கள் என்றால் எந்த விதமான ப்ராப்பர்ட்டி அந்த முதலமைச்சருக்கு இருக்கும் ஒரு காலத்தில் அரசு எல்லாம் ஹானர் என்று சொல்லுவோம் ப்ராப்பர்ட்டி என்று சொல்லுவோம் இதெல்லாம் கண்ணியம் என்று சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன கருப்பு மார்க் வந்தாலும் கூட நான் இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல்வாதிகளுக்கு மத்தியில் இவ்வளவு குற்றத்தை செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை சாதாரணமாக மக்கள் எதுவுமே பேச மாட்டாங்க மக்கள் அதை பற்றி கண்டுக்க மாட்டாங்கன்னு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா முதலமைச்சர் அதை எப்படி ஒரு தமிழர்களாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிப்பட்ட அரசியல் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதையெல்லாம் தாண்டி சகோதர சகோதரிகளை இன்னைக்கு காமராஜர் ஐயா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பார்க்கும் பொழுது சட்டை பையிலே நூறு ரூபாய் வங்கி கணக்கிலே நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் கதர் வேட்டி நான்கு கதர் துண்டு நான்கு கதர் சட்டை நான்கு காலனி இரண்டு ஜோடி கண் கண்ணாடி ஒன்று பேனா ஒன்று சமையலுக்கு தேவையான பாத்திரங்கள் ஆறு காமராஜர் ஐயா இறந்து போகும்போது அவருடைய சொத்து இது ஆனால் இன்னைக்கு சாதாரணமாக ஒரு ஊழல் வழக்கு நாம் போட்டு டிவிஎஸ்சியில் ஒரு சார்ஜ் ஷீட்டு நான்காம் தர அரசியல்வாதி மேல ஒரு சார்ஜ் ஷீட் போட்டாவே பல கோடிகள் போடுறாங்க நான்காம் தர அரசியல்வாதி நாம் இன்னும் மூன்றாம் தர அரசியல்வாதியை பற்றி பேசலை இரண்டாம் தர அரசியல்வாதியை பற்றி பேசலை பெரி
இந்தியாவினுடைய சராசரி மீடியன் ஏஜ் வந்து முப்பத்தி ஏழு நூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு கோடி பேர் இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டில் சராசரியான மீடியன் ஏஜ் தேர்ட்டி செவன் எண்பது கோடி மக்கள் முப்பத்தி மூன்று வயசு கீழே இருக்கான் இந்த முப்பத்தி மூன்று வயசுக்கு இருக்கவங்க எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்னு தொண்ணூத்தி இரண்டுல பிறந்தவங்க தான் இந்த முப்பத்தி மூன்று வயசுல இருப்பான் இவர்கள் காமராஜர் ஐயா இறந்து முப்பது ஆண்டு காலம் கழித்து பிறந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவினுடைய வாக்காளர்கள் எண்பது கோடி பேர் தொண்ணூறு கோடி பேர் காமராஜர் ஐயாவை ஏதாச்சும் ஒரு புத்தகத்தில் படிச்சிருப்பான் அது தமிழ்நாடு போன்ற நம்முடைய மாநிலத்தில் காமராஜர் ஐயாவுடைய வாழ்க்கை புத்தகங்களில் கூட இருக்கடிப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முழுமையான சாப்டர் கிடையாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பேரா அரை பேரா ஒரு பத்து லைன் இது மட்டும்தான் முழுமையாக இருக்கும் அதனால் தான் இதை போன்ற புத்தகங்கள் மக்கள் மன்றத்தில் வரும் பொழுது அவங்க படிக்கணும் காமராஜர் ஐயாவுடைய சட்டை பையிலே நூறு ரூபாய் வங்கி கணக்கிலே நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் கதர் வேட்டி நான்கு கதர் துண்டு நான்கு கதர் சட்டை நான்கு காலனி இரண்டு ஜோடிகள் கண்கண்ணாடி ஒன்று பேனா ஒன்று என்று படிக்கும் பொழுது அந்த எண்பது தொண்ணூறு கோடி பேர்த்துக்கு இந்தியாவிலே தெரிய வேண்டும் தமிழகத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் இதை போன்ற ஒரு அரசியல்வாதி தமிழகத்தில் ஒன்பது ஆண்டு கால முதலமைச்சராக இருந்தாராம் அதனால எனக்கு நேற்று பிரதமர் வாழ்த்து போடும் பொழுது காமராஜர் ஐயாவுக்கு பிரதமர் நேற்று ட்வீட் போட்டிருந்தாங்க பிரதமரை பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை பார்க்கணும் அரசியலே ஸ்டால்வெட் என்கின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் நரேந்திர மோடி அவர் ஸ்டால்வெட் என்கின்ற வார்த்தையை மோடி அவர்கள் அவ்வளவு எளிதாக யாருக்கும் கொடுப்பது கிடையாது அரசியலே ஸ்டால்வெட் ஆக இருந்த கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயாவுடைய பிறந்த நாளிலே அவரை போற்றி வணங்குகிறேன் பாலிடிக்ஸ் அவங்க எல்லாம் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வருவாங்க அந்த பொக்கிஷத்தை அற்புதமாக பாதுகாத்து ஒரு புத்தகம் மூலமாக ஆனால் அவர் வாழ்ந்த பொழுது அவர் மேல வைத்த குற்றச்சாட்டை பாருங்க ஹைதராபாத் ஸ்டேட் பேங்க்ல பணம் வச்சிருக்காரு சுவிஸ் வங்கியில பல கோடி டெபாசிட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு நம்முடைய அப்ப இருந்த தலைவராக இருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் வைத்த குற்றச்சாட்டு அதையெல்லாம் தாண்டி அப்பவே கர்ம வீரர் காமராஜர் ஐயா சொல்றாரு செக் புக்க கொண்டு வரட்டும் நான் வேண்டாம் சொல்றேன் நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்றேன் அந்த ஸ்டேட் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய சொத்து எதா இருந்தாலும் எடுத்துட்டு போட்டேன் ஏன்னா கண்ணிய இப்ப நாம சொல்ற மாதிரி கூட ஒரு பதில் சொல்லு ஏன்னா கண்ணியத்தை பறைசாற்றி கண்ணியமாக பதில் சொன்னார் அதற்கான பரிசு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேர்தலே தோல் கண்ணியமாக சொன்ன பதில் நீங்கள் செக் புக்கை கொண்டு வாங்க நான் கையெழுத்து போட்டு கொடுக்குறேன் இவர்கள் விடவில்லை ஒரு சின்ன சுவையை பார்த்து விட்டார் இன்னும் ஒரு படி மேலே போனார் முரசொலி இதில் காமராஜர் ஐயாவுக்கு பிரா போட்டு காமராஜர் ஐயாவுக்கு பெண்ணினுடைய பிராவும் ஜாக்கெட்டும் போட்டு காமராஜர் ஐயாவுடைய படத்தை பரிசித்து அதற்கு கீழே வந்து கார்ட்டூன் அண்ட் காமெடி அதுக்கும் அடங்கல எருமை தோழன் கருவாட்டுக்காரியனுடைய மகன் கருப்பன் இதெல்லாம் கொடுத்த பட்ட பெயர் அதற்கும் அடங்கல் கண்டினியூஸாக காமராஜர் ஐயாவை மோசமாக பேசிவிட்டு இன்னைக்கு திமுக காமராஜர் என்கின்ற பெயரை உச்சரிக்கிறாங்கன்னா வெட்கி தலை குணிய வேண்டும் தமிழக மக்கள் வெட்கி தலை குணி அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை இவ்வளவு கேவலமாக பேசிவிட்டு பொய் குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துவிட்டு என்ன முகத்தை வைத்துக் கொண்டு இன்னைக்கு காமராஜர் ஐயாவுடைய புகைப்படத்திற்கு நாங்கள் மரியாதை செய்கின்றோம் என்று வருகின்றேன் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க பாருங்க காமராஜர் ஐயா பல ரூபத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நேர்மையான அரசியல்வாதி தொழில் புரட்சிக்கு வித்தட்டவர் கிளீனான கேபினட் விசந்தாரு மக்களுக்காக இருந்தவர் ஒரு படிப்பறிவே இல்லாத ஒரு மேதை இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து கல்வித்துறையில் முன்னாடி இருக்குன்னு நம்ம பேசுறோம் காமராஜர் ஐயாவுடைய ஒன்பது வருட காலகட்டத்தில் மட்டுமே திறக்கப்பட்ட புதிய பள்ளிகள் என்பது பன்னிரெண்டாயிரம் மூடப்பட்ட பள்ளிகளை திறந்தது ஆறாயிரம் ஸோ நெட் அடிஷன் டு தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் காமராஜர் ஐயா காலத்தில் ஒன்பது ஆண்டுகளில் பதினெட்டாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை காமராஜர் ஐயா திறந்து வைத்த ஒரு மாபெரும் மகா அதனுடைய குமிலேட்டிவ் எஃபெக்ட் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் குமிலேட்டிவ் எஃபெக்ட் இந்தியாவில் அதிகப்படியான லிட்ரஸி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு சாதாரணமாக இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் பொறுப்புக்கு வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டினுடைய லிட்ரஸி ரேட் என்பது செவன் பர்சன்ட் ஏழு சதவீத மக்கள் தொகை தான் படிப்பறிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு பொறுப்பை துறந்து விட்டு அகில இந்திய அரசியலுக்கு செல்லும் பொழுது அறுபத்தி மூன்றில் த நெட் லிட்ரஸி ரேட் ஜம் டு தேர்ட்டி செவன் ஒன்பது ஆண்டுகளில் முப்பது விழுக்காடு நம்முடைய லிட்ரஸி ரேட்டை ஒரு மனிதன் உயர்த்தி இருக்கின்றார்கள் என்றால் அது காமராஜர் ஐயா காலத்தில் மட்டும்தான் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னும் ஆச்சரியம் பாருங்க அவர் பொறுப்பேற்றப்ப தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக இருந்தது ஐம்பத்தி மூன்று கல்லூரி ஆங்கிலேயர்கள் கட்டியது அதில் பல அவர் பொறுப்பை விட்டு விட்டு வெளியே செல்லும் பொழுது அறுபத்தி ஐந்து கல்லூரி பத்து ஆண்டுகளில் பன்னிரெ
கொண்டு வந்தது பெருசில்லை அறுபத்தி மூன்றோடு அவருடைய சிஎம் வாழ்க்கை என்பது முடிந்து அரசியலுக்கு போயிட்டாங்க அடுத்ததாக தமிழ்நாட்டுக்குள் ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி எப்ப வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அறுபத்தி மூன்றுல கடைசியாக வந்த அரசு மருத்துவக் கல்லூரி இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்துதான் ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி தமிழ்நாட்டுக்குள் எட்டி பார்த்துச்சு என்ன விதமான ஒரு மேதை அவர் இருந்திருப்பார் பாரு இன்னைக்கு காமராஜருக்கு நிகரா ஒருத்தர் சொல்லான நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏன்னா ஒன்பது ஆண்டுகள்ல பதினோரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை தமிழ்நாட்டு கொடுத்திருக்கிறார் இந்தியாவுடைய மொத்த மருத்துவ இடங்களை டபுள் பண்ணிருக்கார் ஐம்பத்தி நான்காயிரம் இருந்த மருத்துவ இடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை ஒன்பது ஆண்டுகள் இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நெட் அடிஷன் பதினோரு புதிய மருத்துவ கல்லூரி தமிழகத்திற்கு விவசாய மேம்பாடு காமராஜர் ஐயாவுடைய காலத்தில் மொத்தமாக தமிழகத்தில் பாசன வசதி இருந்த விவசாயம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி லேக் ஹெக்டர் எழுபது லட்சம் ஹெக்டர் என்பது தமிழகத்தில் பாசன வசதி இது ஆச்சரியம் என்னன்னாங்க கடந்த இருநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளை பார்க்கும் பொழுது அரசு கெஜெட்டில் பிரிட்டிஷ் கெஜெட்டில் எழுபது லட்சம் மெட்டர் என்பது தமிழகத்தினுடைய பீக் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கிடையாது யாரு காலத்தில் ஹையஸ்ட் பீக் அடிச்சது செவன்டி லேக் ஹெக்டர் இன்னைக்கு தமிழகத்தினுடைய பாசன வசதி இருக்கக்கூடியது என்பது முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் காமராஜர் ஐயா காலத்திலிருந்து குறைஞ்சிருக்கு செவன்டி லேக் ஹெக்டரில் வெறும் அறுபத்தி ஐந்து விழுக்காடு தான் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் பாசன வசதி இருக்கு ஏன் காரணம் அவர் கட்டிய டேம் பவானி மணிமுத்தாறு ஆரணி வைகை அமராவதி சாத்தனூர் கிருஷ்ணகிரி உள்ளம்பாடி பரம்பிக்குளம் நெய்யார் கட்டி போட்டுட்டு போயிட்டார் பதிமூன்று டேம் ஆனால் இன்னைக்கு மத்திய அரசு ஒரு தொள்ளாயிரத்தி இருபது கோடி ரூபா கொடுத்து பவானியினுடைய வாய்க்கால சரி பண்ணுங்கன்னா இன்னைக்கு விவசாய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அதாவது டேம் கட்டில அதற்கான தீர்வை கொடுக்கல மத்திய அரசு கொடுத்த மராமரத்து பணிக்கான கொடுத்த பணத்தை கூட விவசாயிகள்ட்ட பேசி இதை எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும் என்று பேச முடியாத ஒரு மாடல் திராவிட மாடல் அரசாக இன்னைக்கு இருக்கு தொள்ளாயிரத்தி இருபது கோடி ரூபா நீருக்கு கிடைத்த விளையாக அப்படின்னு நின்றுட்டு இருக்கு விவசாயிகள் இன்னைக்கு நீங்க பவானி பக்கம் போய் பாருங்க எங்களுக்கு உள்ள வந்து காங்கிரீட் போட வேண்டும் என்ற ஒரு விவசாய நண்பர்கள் காங்கிரீட் போடக்கூடாது என்ற ஒரு விவசாய நண்பர்கள் ஆறு மாத காலம் ஒரு பெரிய யுத்தமாக அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாம் முன்னறிக்கையில் எல்லாமே இருக்கிறாங்க அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களும் கூட ஒரு பெரிய கூட்டத்தை எங்கே காமராஜர் ஐயாவுடைய பிறந்த நாளில் கூட்டத்தை போட்டு மக்கள்கிட்ட பேசிட்டு இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறாங்க எப்படி பாரு காமராஜர் ஐயாவுக்கும் மோடி அவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல யார் தடுத்தாலும் கூட நல்லவர்கள் இருக்கின்ற காரணத்தினால மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல மூன்றாவது முறையாக பிரதமராக வந்து அமருவார் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்து பேசும் பொழுது எல்லாம் ரொம்ப அப்படியே கூட்டிட்டு பேசினாங்க அண்ணன் பொன்னார் அவர்கள் பேசும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு கூட்டணியை பற்றி பேசினாங்க அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் பேசும் பொழுது தூய்மையான அரசியலை பற்றி பேசினாங்க தமிழிரும் மணியன் ஐயா அவர்கள் பேசும் பொழுது மிக தெளிவாக பேசினார்கள் எப்படிப்பட்ட அரசியல் வர வேண்டும் என்று அதனால தான் இன்னைக்கு நாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கை பொறுத்தவரை நம்முடைய குறி என்பது அர்ஜுனன் எப்படி அந்த மீனுடைய கண்ணை மட்டும் பார்த்தானோ அதே மாதிரி நாம் பார்க்க வேண்டியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பிரதமர் நாற்காலியில் மோடி அவர்களை அமர வைப்பது மட்டும்தான் நம்முடைய ஒரே இலக்காக ஒரே குறியாக இருக்கு அரசியல் சுத்தம் என்பது அதற்கான நேரமும் காலமும் இன்னும் இருக்கு கட்சிகள் தயாராக வேண்டும் தொண்டர்கள் தயாராக வேண்டும் ஏன்னா ஒரு தலைவன் மட்டும் சுத்தமான தலைவன் வந்தாங்கன்னா இதற்கு முன்பு இந்திய அரசியல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எண்பது எண்பத்தி மூன்று வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுங்கிற சரித்திரத்தை சொன்னாங்க அதுதான் திரும்ப நடக்கும் அதனால் அந்த டீமை பில்டு பண்ணுவதற்கு நம்ம எல்லாருக்குமே நேரம் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட லெப்டினன்ஸை பில்டு பண்ணுறக்கான நேரம் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறாங்க முதன் முதலாக தமிழகத்திலே அரசியல் மாற்றம் நடக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு இளைஞர்கள் வர்றாங்க இன்னும் சிறிது காலம் நமக்கு அது இருக்கு ஆனால் ஐயா சொன்னது போல அது நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலே நடத்தி காட்ட வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு நிச்சயமாக இருக்கு ஆனால் இதற்கு மேல் தமிழகம் தாங்காது என்கின்ற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து நிற்கிறோம் இதற்கு மேல் தமிழகம் தாங்காது இதற்கு மேல் ஐயா ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் எது உயர்ந்திருக்கோ இல்லையோங்க மது என்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கும் இருபத்தி இரண்டு விழுக்காடு உயர்ந்திருக்கு ஒரு சேல்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் உயர்ந்த ஒரு பொருள் நீங்கள் கா காமிக்க முடியுமா ஒரு டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் போன்ற நிறுவனமே பத்து சதவீதம் உயருது ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனமே ஒரு பன்னெண்டு சதவீதம் பதிமூன்று சதவீதம் உயருது இந்தியாவினுடைய எக்
செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆல்கஹால் இல்லீகல் ரூட்டு ஒரு ஒரு மாதத்தினுடைய கடைசி வெள்ளிக்கிழமையில் ஒரு ஒரு கலெக்டரும் ஆல்கஹால் ஆஃப்டேக் வேல்யூக்கு ஒரு மீட்டிங் ஆஃப்டேக் வேல்யூ யாரு குறைஞ்சிருக்கோ அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் எங்கேயாச்சும் நடந்திருக்கா இத்தனை மத்திய அரசு திட்டங்கள் வருகிறது எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல கலெக்டர் மீட்டிங் போட்டு எத்தனை பேர்த்துக்கு வீடு இல்ல எத்தனை பேர்த்துக்கு வங்கி கணக்கு இல்ல எத்தனை பேர்த்துக்கு எல்பிஜி அக்கௌண்ட் இல்லை இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் மீட்டிங் போட்ட சரித்திரத்தை பார்க்கல ஆனா ஒரு ஒரு மாதமும் கடைசி வெள்ளிக்கிழமையினுடைய மீட்டிங் என்பது ஆல்கஹால் ஆஃப்டேக் வேல்யூ மீட்டிங் அந்த மீட்டிங் யாராச்சும் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது ஒரு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பார்க்கணும் ஜேடி அக்ரிகல்ச்சர் போய் உட்காருவார் ஜேடி அக்ரிகல்ச்சர் உட்காந்துருப்பார் டூரிசம் உட்காந்துருப்பார் சம்பந்தம் இல்லாதவங்களும் உட்காந்துருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு தமிழக அரசியலுடைய சாபக்கேடு இவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ரா டிபார்ட்மெண்டாக டாஸ்மாக் வேலை பார்க்கறாங்க அரசு பணியாளர்கள் குறைவா இருக்கிறாங்க குரூப்பே குரூப் எல்லாருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா வேலை கொடுத்து கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்காங்க அதனால விவசாயத்துக்கு நீங்க ஒரு ஜேடி அக்ரிகல்ச்சரை போய் பிடிச்சிங்கன்னா பிடிக்க முடியாது ஆனா கடைசி வெள்ளிக்கிழமை கலெக்டர் ஆபீஸ் போனீங்கன்னா ஆஃப்டேக் வேல்யூ மீட்டிங் இருப்பாரு அன்னைக்கு ஜேடி அக்ரிகல்ச்சரை பிடிச்சி நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் அதனால இன்னைக்கு தமிழகத்திற்கு தேவை என்பது டோட்டல் சிஸ்டமிக் சேஞ்ச் அடிப்படை மாற்றம் அடிப்படையில் இருந்து இது மாற வேண்டும் சிஸ்டமிக் சேஞ்ச் நடந்தால் மட்டும்தான் வருங்கால அரசியல் இதுல இருந்து நாம் தப்பிக்க முடியும் இந்த கான்ட்ராக்டர் கமிஷன் மாடல் அல்லது அமெரிக்காவை போல இண்டஸ்ட்ரி மிலிட்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் வந்துருச்சு ஒரு கட்சி வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபண்டிங் தேவைப்படுது ஓட்டுக்கு ஐநூறுரூபா கொடுக்க தேவைப்படுது ஃபண்டிங் கொடுக்குறவங்க யார் இந்த மாதிரி சிம் தொழில் பண்ணுறவங்க ஸோ அவர்களோடு ஒரு ஹேண்ட் ஷேக் இருக்கு அதையெல்லாம் உடைத்து தமிழகத்தில் வர வேண்டும் என்றால் டோட்டல் சிஸ்டமிக் ரிஃபார்ம் இன்னைக்கு தேவைப்படுகின்ற காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஸோ மோடி அவர்கள் மூன்றாவது முறை வரும் பொழுது இன்னும் அரசியல் மக்கள் மீது நம்பிக்கை வரும் இன்னும் மக்களுக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வரும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு முன்பு ஐந்து நிமிடத்தில் முடித்து விடுகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு முன்பு ஜனநாயகத்தின் மீது யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லைங்க ஜனநாயகத்தில் யார் வர்றாங்கன்னா ஹார்ஸ் ட்ரேடு பண்ணுறவங்க தான் வர்றாங்க தரகர்களும் புரோக்கர்களும் தான் ஜனநாயகத்தின் மூலமாக ஆட்சிக்கு வர்றாங்க அதை வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருப்பார் டெமோக்ரஸி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பெர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பட் த ப்ராப்ளம் தெர் இஸ் நோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டு டெமோக்ரஸி மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சண்டை போட்டு ஒரு ஆட்சியாளர் தேர்தல்கள் சொல்லும் பொழுது அவர்கள் சொன்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு இருந்து எண்பத்தி மூன்று வரை வந்தவர்கள் தான் ஆட்சியாளராக இருந்தாங்க அதன் பிறகு தொண்ணூத்தி ஆறுலேருந்து தொண்ணூத்தி ஒம்பது வரை அது ஒரு காலகட்டம் பார்த்து இரண்டாயிரத்தி நான்கிலிருந்து ஒம்பது வரை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத ஒரு பிரதமரை பார்த்தோம் இரண்டாயிரத்தி நான்கு மீட்டிங்லலாம் உட்காராங்க எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டுக்கு பிறகு யார் பிரதமர் எல்லோரும் எப்படி ஆட்சியை பிரித்தார்கள் எங்கிட்ட முப்பத்து முப்பத்தி ஆறு எம்பி இருக்கிறாங்க முப்பது எம்பி இருக்கிறாங்க இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமானம் வரக்கூடிய அதனை கொடுக்குறீங்களா மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் இத்தனை எம்பி இருக்காங்க ரயில்வே கொடுக்குறீங்களா இத்தனை எம்பி இருக்காங்க எனக்கு இதை கொடுக்குறீங்களா அது எப்படி நாங்க ஒரு மனிதனை கூறு போட்டு விற்பதற்கு சமம் அல்லது ஒரு கசாப்பு கடைக்கு போய் ஆட்ட கூறு போடுற மாதிரி எனக்கு ஈரலை கொஞ்சம் கொடு தொடக்கரியை கொஞ்சம் கொடு தலக்கரியை கொஞ்சம் கொடு அந்த மாதிரி தான் இரண்டாயிரத்தி நான்கு அரசியல் என்பது யாருனே தெரியாம எல்லாரும் அரசியலுக்கு பிறகு ஒரு ரூமுக்குள்ள உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சு எடுத்து ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு போனாங்க இந்தியாவினுடைய சாபக்கேடு இரண்டாயிரத்தி நான்குலேருந்து பதினான்கு ஒரு எமர்ஜென்சியை விட ஒரு இரண்டு காலம் இருக்குன்னா இரண்டாயிரத்தி நான்குலேருந்து பதினான்கு யூபிஏ ஒன்று யூபிஏ இரண்டுனுடைய அரசு இன்னைக்கு சேர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் மறுபடியும் அது போல் அரசு வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் காரணம் சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அந்த குடும்பத்தை மேலே கொண்டு வரணும் இன்னும் நிறையா சொத்து சேர்க்க வேண்டும் பாலிடிக்ஸ் என்பது ஒரு குடும்பத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் கை தாண்டி ஜனநாயகம் போய்விடக்கூடாது நினைக்கும் பாருங்க ஒரு சுத்தம் கிடையாது ஒரு அஜெண்டா கிடையாது ஒரு கிளீன் பாலிடிக்ஸ் கிடையாது அவர்கள் இணைந்திருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரணம் மோடி அவர்கள் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் வந்தார்னா நம்முடைய அரசியல் கட்சிகள் காணாமல் போய்விடும் என்பதை முழுமையாக புரிந்து வைத்திருக்கின்றார் மோடி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் வரும் பொழுது சில பல அரசியல் கட்சிகள் இந்திய வரலாற்றிலே காணாமல் போக போறாங்க எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மக்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் கழுதை தேர்ந்து கட்டரும்பு போல எனக்கு இருக்கான் லாஸ்ட் எஃபர்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து நானூத்தி ஐம்பது இடத்துல ஒரு காமன் கேண்டிடேட் நிறுத்தலாம் இன்னும் ஒரு ம
மோடி அவர்களை எதிர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக பாட்னாவிலும் பெங்களூரிலும் சேர்ந்து நாங்கள் சுத்தமான அரசியலை கொடுப்போம் என்று நீங்கள் சொன்னால் எங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு ஞாபகம் வருகிறது அதைவிட மோசமாக இரண்டாயிரத்தி நான்கு ஞாபகம் வருகிறது ஆனால் மோடி அவர்களை பொறுத்தவரை நம் எல்லோருக்கும் தெரியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் மற்றும் ஒரு முறை வரும் பொழுதுதான் இந்தியாவில் உண்மையான அரசியல் புரட்சி இரண்டாயிரத்தி பதினான்கிலிருந்து பத்தொன்பது வரை இட்ஸ் அ சோசியல் சேஞ்ச் அந்த ஐந்து ஆண்டுகள் மோடியினுடைய முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் சோசியல் சேஞ்ச் குடிநீர் சுகாதாரம் டாய்லெட் வீடுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை இண்டஸ்ட்ரியல் சேஞ்ச் அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கான அடிப்படை இண்டஸ்ட்ரியல் சேஞ்ச் அப்போ போட்டிருக்கார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அரசியல் மாற்றம் வரும் என்பது என்னை போன்ற தொண்டர்கள் அனைவரும் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐந்து ஆண்டு இன்னும் போல்டா நீங்க ரிஸ்க் எடுக்க ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர் என்கின்ற முறையில் அந்த கருத்தை பதிவு செய்து நான் விடைபெறுகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு எலெக்ஷன்ல ஜனசங்கத்தினுடைய மேனிபெஸ்டோ அப்பிருந்து தொடர்ச்சியாக நாம் பேசுவது முன்னூத்தி எழுபதை எடுக்கணும் இடையில வாஜ்பாய்க்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்த பொழுது கூட முன்னூத்தி இருபது எடுக்கல காரணம் அப்ப நமக்கு மெஜாரிட்டி இல்லை நிறைய கட்சிகள் கூட இருந்தாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல மோடி அவர்கள் வந்த பொழுது அனைவரும் சொன்னோம் இல்ல நம்ம மெஜாரிட்டி இருக்க முடியல உடனே முன்னூத்தி இருபது எடுக்கணும்னு சொல்லி தொண்டர்கள் தலைவர்கள் எல்லாமே சொன்னாங்க முன்னாள் அண்ணா அமைச்சராக கூட இருந்தாங்க அப்பவும் மோடி தொடல மோடி அவர்கள் முன்னூத்தி எழுபதுக்கான சூழல் எப்ப வந்துச்சோ அன்னைக்கு தொட்டார் அப்படின்னா அவ்வளவு பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி கண் முன்னால் இலக்கு இருக்கு கண் முன்னால் இருக்குனாலும் அந்த சூழலுக்கு காத்திருக்கக்கூடிய கட்சி இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தன்மை அப்படிப்பட்ட தன்மை இது வேறு வேறு காலகட்டத்தில் பட்டை தீட்டப்பட்ட தலைவர்கள் தான் மேலே வந்து உட்கார்றாங்க அரசியல் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய சூழல் உருவாகிவிட்டது என்பது நம் அனைவரும் பார்க்கணும் அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது வரை அரசியலை சுத்தப்படுத்தணும் குடும்பாட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ஊழல்வாதிகளை கடுமையாக தண்டிக்கணும் அப்படி செய்தால் உண்மையான காமராஜர் ஆட்சி வரும் என்று நாம் நினைக்கின்றோம் அது நிச்சயமாக வரும் அதற்கு நாம் ஓட்டு போட்டு மோடி அவர்களை ஜெயிக்கணும் நாம் நிறைய பேர் பேசணும் இன்னைக்கு மோடி அவங்க கட்டாயமாக வர்றாங்க அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இருந்தாலும் சவுத் இந்தியாவிலிருந்து நாம் அதிக எம்பிக்களை கொடுத்துருக்கிறோமாங்கிற கேள்வி இன்னைக்கு தெலங்கானாவிலிருந்து நான்கு எம்பியும் கர்நாடகாவிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து எம்பிகளும் இருபத்தி ஒன்பது எம்பிக்கள் தான் சவுத் இந்தியாவிலிருந்து இருக்கும் மொத்த சீட்டு வந்து நூற்றி முப்பது நூற்றி முப்பது சீட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருபத்தி ஒம்பது சீட்டு இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு வந்திருக்கு கூட்டணி கட்சிகள்லாம் சேர்த்தணும் அப்படின்னா அது ஒரு முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டாக இருக்கு ஆனால் இந்தியாவினுடைய பவர் ஹவுஸ் டெவலப்மெண்டல் பவர் ஹவுஸ் இருப்பது இந்த பகுதி அடுத்த கட்ட இந்தியாவினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு இன்ஜின் இருப்பது இந்த பகுதி அதனால் தான் இந்த முறை தமிழகத்தில் இருந்து நம்முடைய கூட்டணி கட்சிகள் அனைவரும் இணைந்து முப்பத்தி ஒன்பது எம்பிக்கள் நாம் அனுப்பி வைக்கும் பொழுது அது சரித்திரம் அது சரித்திரம் அது சரித்திரம் இதுவரை நடக்காத ஒரு ஆச்சரியத்தை நடத்தி காட்ட முடியும் அது அண்ணன் பொன்னார் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொன்னோம் ஆளுமைகள் இருந்த பொழுதே நாங்கள் மூணு ஜெயிச்சிருக்கோம் பத்தொன்பது சதவீதம் விழுக்காடு வாக்குகள் வாங்கியிருக்கோம் அப்போவே மக்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட்டை பார்த்தாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்போ மோடி என்கின்ற மிகப்பெரிய ஆளுமை அங்கே இருக்கும் பொழுது ஏன் நமக்கு முப்பத்தி ஒம்பது எம்பிக்கள் வராது என்று கேட்ட கேள்வி அற்புதமான கேள்வி நிச்சயமாக வரும் என்னுடைய ஆசை மாநில தலைவராக என்னுடைய ஆசை நான் தொண்டராக என்ன செய்யக்கூடிய பணி இன்னும் நிறைய இருக்கு செஞ்சு சின்ன செய்யணும் இந்த மூன்றாம் நாள் நான்கு ஆண்டு காலம் உழைக்க ஆனால் இரண்டு நல்ல மனிதர்கள் இந்த மேடையின் மீது அமர்ந்திருக்கின்றார் அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்களை ஒரு மந்திரியாக பார்க்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை வருகின்ற காலத்தில் மறுபடியும் இப்படி போட்ட மந்திரிகள் இருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்க அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை மந்திரியாக பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆசை பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சுத்தமானவர்களுக்கு இடம் இருக்கு ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் கேபினட் அமையும் பொழுது இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருவரும் அந்த மந்திரி சபையிலே மிக முக்கிய பொறுப்பிலே சென்று அமர வேண்டும் என்பது நம்முடைய நோக்கம் முப்பத்தொம்பது இலக்காக இருந்தாலும் கூட அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஜென்டில்மேன் குவாலிட்டி ரிஃபைன்டு பீப்புள் அந்த வடிகட்டி ஆடையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் அதனால் இவங்களை பார்த்து பார்த்து ஜெயிக்க வைக்க வேண்டிய பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கு நிச்சயமாக இங்கே அமர்வார்கள் தமிழகத்திற்கு நல்ல ஒரு ஆட்சி தருவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு நான் ஒரு மிகச்சிறந்த சிறிய மனிதர் இந்த மேடையின் மீது என்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கை என்பது அவர்களுடைய புத்தகத்தில் இரண்டு பக்கம் என்னுடைய மூன்றாண்டு அரசியல் வாழ்க்கை என்பது பொன்னாரனுடைய புத்தகத்தில் இரண்டு பக்கம் தமிழறிவு மணியன் ஐயாவ
இன்னும் நிறைய இடத்துல அரசியல் ஞானம் அறிவு முதிர்ச்சின்னா நிறைய வரணும் அதை எல்லாம் தலைவர்கள் அப்பப்ப கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு இளம் கன்றுக்கு பயம் இல்லை இந்த இளம் கன்று இன்னும் பாய்ச்சல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில ஐயா மணியன் ஐயா அவங்க இந்த மேடைக்கு அழைச்சிருக்காங்க அவங்க நம்பிக்கை என்னைக்கும் வீண் போகாது என்று சொல்லி அதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளிருப்பேன் என்னை செதுக்குவேன் இவர்களை போன்ற நல்ல ஒரு தலைவராக வருவதற்கு தொடர்ந்து முயற்சி எடுப்பேன் என்கின்ற நம்பிக்கையை மட்டும்தாங்க என்னால் கொடுக்க முடியும் என்னால் உங்களுக்கு என்னை கொடுப்பது நம்பிக்கையை மட்டும்தான் நீங்க மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கீங்க அந்த நம்பிக்கை பாத்திரமாக இருக்க முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கையை உங்களுக்கு கொடுத்து எல்லா தலைவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து வந்திருக்கக்கூடிய தொண்டர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாத